皆さんこんにちは今回は真ひ手で物をつかむ、ね、つまむという動きに対しての練習のコツになります日常生活の中で真ひ手を使うことは非常に大事だというふうに言われていますその中でこう少しつまめる、えー、握れるんだけど緊張が緩められないだからどういった練習していいかわからない、えー、という方も多いと思いますはい今回はそういった方に向けて、えー、ある意外な道具ですね日常生活皆さん必ず家にある道具を使った練習方法をお伝えしていますのでぜひ最後までご覧くださいでは早速何を使うかということですが皆さんの家特にキッチンにあるスポンジを使っていきますはいこのようなスポンジであったりとかはいこのキューブ型のスポンジでもいいですこういうねスポンジを使っていきますはいで何をしてほしいかというとこう,こういうふうにですね指の腹と腹でつまめる方はこのつまみで練習してもらえたらと思うんですがなかなか難しい方はまず親指とここ人差し指の横っ腹ですね横の腹のところでこうつまんでいくこういった練習で、えー、まずはつまむ練習を行ってみてくださいはいでですねこのスポンジねこのスポンジを使っていくんですがこのスポンジの特性といったら形が戻るんですよねはいこうつまんだ時にいい方の手でねつまんだ時にこういうふうにへこむんだけど力を抜けば戻ってくるはいこれがスポンジの特徴になりますこの特徴を利用して、真ひ手の親指の腹と、人差し指の横でですね、スポンジをつまんで、つまんでですね、ぐっと力を入れていきます。はい。で、この時にまず、このスポンジがつまんでいったなと、ね、えー、いうところをしっかりと、えー、感じてみてください。で、スポンジがへこんだと思ったら、ちょっと力を抜くようなイメージ、力を抜くようなイメージを持っていただくと、はい、このスポンジ反発力を抜けることによって反発が生まれて手が戻っていくこのようなスポンジの動きができる方はうまく力が抜けているという証拠なのでここをですねつまむ離して反発で戻るつまむ反発で戻るこの感覚をですね指の腹で感じながらスポンジをつまむ練習をしていってくださいこの練習ができるとスポンジをまずは使った状態でつまむ、離すといった力の、えー、入れたりとか抜いたりとかする、えー、っていうね、練習もできますし、次第にスポンジを離してでも、ちょっとこういう風にですね、はい、指をね、動かしたりとか、ちょっとこう力を抜いたりとか、えー、するといった練習につながっていきますので、ぜひ、つまむ練習をされている方は、このようなスポンジを使ってみるのも、えー、いい練習になると思いますので、試してみてください。リハビリを頑張りたいけど体の変化を実感できない人に向けた朗報です変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます詳しくは概要欄をご覧ください頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違えているから正しいリハビリで成果を実感しませんか